Una delle domande che ho trovato scritte nei commenti dei video è come superare gli esami. Allora, qui eh, ci sarebbero veramente tantissime cose da dire. La prima è un'osservazione. Superare degli esami, quindi dare degli esami, o essere eh, preparati ed essere dei bravi studenti non sono necessariamente la stessa cosa. Perché? Perché l'esame è un'esperienza è un momento dove devi eh, tirare fuori una performance e a volte il tipo di esame, il tipo di situazione potrebbe non permetterti di eh, far emergere veramente il tuo livello di preparazione a volte però potrebbe anche premiarti soprattutto se ti sei preparato in maniera strategica adesso quindi ti darò tre tipi di consigli diversi e i primi legati alla fase precedente la preparazione il secondo nel durante e il terzo il dopo innanzitutto eh, per preparare gli esami la cosa più intelligente è affrontare il tutto da un punto di vista strategico. Ti saresti mai immaginato che un grande condottiero potesse preparare il suo esercito senza sapere eh, chi fosse il nemico o senza conoscere il tipo di territorio in cui si sarebbe svolta la battaglia? È impossibile. Come puoi vincere una battaglia senza avere cognizione di questi aspetti? Quindi, riportandolo nell'esame, devi sapere innanzitutto di che tipo di esame si tratta, come viene svolto, da chi viene svolto e come hanno fatto le persone di successo a prepararlo, quindi gli studenti di successo, a prepararlo e ottenere quel tipo di risultato. Tutte queste informazioni sono fondamentali. Perché? Perché è ovvio che è diversa la preparazione per un esame orale o per uno scritto. È ovvio che è diversa la preparazione per un esame a crocette rispetto a uno che ha delle domande aperte. È chiaro che è diverso prepararsi per un esame di cui già conosci quali potrebbero essere le domande più frequenti che vengono poste, oppure di uno di cui si ignora totalmente quali siano gli argomenti che vengono più, più spesso richiesti. È diverso preparare un esame eh, partendo per esempio da quelli che sono gli argomenti principali, e non in assoluto nella materia magari, ma proprio per l'insegnante che ti interroga e quindi prepararti prevalentemente su quelli piuttosto che altri farà decisamente la differenza. Quindi devi approcciare il tutto da un punto di vista delle strategie. Pensa che le strategie in generale, proprio come tema, è uno dei fattori la cui conoscenza eh, predispone a un miglioramento nei risultati scolastici. Eh, quindi fondamentalmente chi non è eh, buono nelle strategie eh, non riesce mai a performare al massimo delle sue possibilità. Quindi questo è un aspetto su cui eh, focalizzare un po' l'attenzione e cercare di capire meglio come fare per ottimizzare il lavoro che fai. Quindi, Prendi altri video che parlano di come migliorare la concentrazione, come migliorare la lettura, come migliorare la memorizzazione, l'elaborazione dei testi, perché tutto questo naturalmente ti garantisce di avere una migliore preparazione e un miglior metodo di studio. Parliamo adesso del durante l'esame. Se si tratta di un esame orale sicuramente avrà un certo impatto anche il come ti presenti. Non sto parlando semplicemente dell'abbigliamento, che è una cosa piuttosto banale, con una, vai abbastanza sobrio, insomma, senza avere degli elementi che siano particolarmente eccentrici, perché potrebbero non essere graditi dal, dal professore. Vai e presentati eh, bene, cioè con un bel buongiorno. A volte ci si dimentica anche di queste cose banali, quando si è un po' tesi per, per l'esame. Però, insomma, quello che devi eh, in qualche modo comunicare con il tuo corpo, con la tua immagine, è quella di un adulto che si è preparato per questo, per questo avvenimento, per questa performance. Siediti, eh, cerca di mantenere una postura eh, rilassata, non esageratamente, e magari adotta il, il cosiddetto mirroring con l'insegnante in maniera da, cioè vuol dire rispecchiamento, in maniera da farti percepire dall'insegnante diciamo come simile a lui. Ecco questa è un, una piccola strategia, un piccolo trucco che magari però ti focalizza su qualcosa di diverso rispetto a quei pensieri ansiogeni tipo oh mio Dio adesso cosa mi chiedo, non ce la farò mai, ecco. meglio essere concentrati piuttosto su un aspetto un po' tecnico piuttosto che farsi prendere da, da questa famosa ansia. Respira e poi aspetta che ti venga fatta la domanda, no? ascolta alla fine in fondo e magari ripetila proprio per essere essere sicuro di aver ben capito e nel frattempo avere anche il tempo per richiamare magari la mappa mentale con cui avevi proprio preparato quell'argomento. Dopodiché comincia a parlare serenamente e tranquillo e guarda, osserva anche i segnali che l'insegnante ti manda col corpo, con, con il volto, anche per capire se sei sulla strada giusta, no? e allora tutto a posto, oppure se magari devi fare un piccolo passo indietro e cercare di eh, raddrizzare il tiro. Vedrai che se hai un buon metodo di studio, ti sei preparato bene, hai fatto tutto il lavoro pre in maniera, in maniera corretta, l'interrogazione alla fine sarà un momento in cui semplicemente ci sarà 
una condivisione, uno scambio, eh, magari un momento in cui potrai imparare delle cose nuove e questo è il modo migliore per viversi un esame orale. All'esame scritto la condizione sarà ovviamente diversa perché lì eh, sarai diciamo, più concentrato su te stesso e sulle cose che, eh, che devi scrivere. In questo caso l'utilizzo delle mappe mentali è, è fenomenale per riuscire a richiamare in poco tempo tutto quello che sai rispetto all'argomento di cui nelle domande ti viene chiesto di esporre il, il contenuto. E per quanto riguarda lo studio, chiaramente lo dovrai preparare in funzione del tipo di interrogazione che riceverai, del tipo di esame scritto. Detto questo, parliamo del post, no? perché poi uno dice, vabbè, adesso è finito tutto, dato l'esame, basta, adesso si festeggia. Giusto festeggiare, anzi, importantissimo darsi una bella pacca sulla spalla, perché è importante congratularsi e questo ti serve ad avere ancora più energia per affrontare gli impegni successivi, ma eh, non fare l'errore di buttare tutti gli appunti, bruciare i libri, perché questa cosa è veramente stupida dal momento in cui probabilmente le cose che hai studiato in quell'esame ti serviranno per passarne altri successivamente. Quindi programma magari qualche sessione di ripasso programmato successivo all'esame in maniera da portare a lungo termine le informazioni che hai raccolto durante questo studio e non vanificare tutto quanto dimenticando dopo due o tre giorni la maggior parte delle informazioni che hai studiato. Ecco qui in breve alcuni consigli su come quindi organizzarsi da un punto di vista strategico per lo studio degli esami. Se ci sono delle cose che vorresti che approfondissi in altri video, mi raccomando, scrivili nei commenti qui sotto e sarò felicissimo di poterlo fare. Ti auguro buon studio e una bellissima giornata. Ciao!